Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews Yes, na-review na natin before yung Oppo A9 2020 at napasama pa nga siya dun sa best mid-range phones of 2019 at isa siya sa nanalo sa best in battery life category Pero ang Oppo ay nag-release ng limited edition color para dito sa Oppo A9 2020 Ito yung tinatawag nilang Vanilla Mint So, i-unbox natin to at i-check din natin kung bakit natin nasabi na best in battery life ang Oppo A9 2020 Okay, so ito pa rin ang box niya wala pa rin nagbago, same na same pa rin at itong i-unbox natin ay yung 8GB at 128GB of internal storage na variant niya at kagaya ng sinabi ko sa intro ng video na to ito yung tinatawag na Vanilla Mint Special Edition Color to at Mamaya makikita natin kung gano'n ito kaganda guys Sa likod ng box makikita natin yung 4 top features ng Oppo A9 2020 Ganun na ganun pa rin Pero mamaya pag-uusapan pa natin yan So open natin yung box Pagbukas natin nandiyan yung document sleeve At sa loob nyan nandiyan yung case SIM ejector At documentations So ito yung phone Mamaya na natin tanggalin yung plastic, tabi muna natin. At sa ilalim ng box, nandiyan pa rin yung charging brake, earphones, at USB-C cable. Nakabaligan okay, natin yung phone, tanggalin natin yung plastic. Okay, so ito na siya guys. Yung pinakabagong Vanilla Mint na A9 2020. In first glance guys, sobrang ganda. Nainlove ako sa kulay niya. Ang ganda ng gradient niya. Sobrang premium yung itsura niya. At ito naman itsura niya kapag suot-suot na yung case. Actually yung case ng Oppo A9 2020, isa sa mga gusto kong free case sa mga phone na unbox ko kasi yung gilid niya frosted. So nakadagdag pa yon sa ganda ng phone. At good news pa rin, meron pa rin screen protector yung A9 2020. Okay, isa pa. Tingnan ulit natin siya. At after nating ma-setup, yung wallpaper niya, ibinagay na din sa vanilla mint color. Sobrang ganda guys. Okay, napag-usapan na natin yung technical specs ng Oppo A9 2020 before. Pero pag-usapan lang natin yung ilan sa top features ng Oppo A9 2020. So, meron tong Snapdragon 665, 11 nanometer. At isa lang yung variant niya dito sa Philippines, 128GB of internal storage at 8GB of RAM. Meron siyang 4 camera setups. Isang 48 megapixels na 1.8 aperture, isang 8 megapixels na 2.3 aperture na ultra wide, dalawang 2 megapixels na 2.4 aperture, at yung isang 2 megapixels ay nagsaserve as depth sensor. Meron ding dual speakers ang Oppo A9 2020 at meron siyang Dolby Atmos sound. Pagating sa battery, meron siyang 5000 mAh na battery na capable sa 10 watts charging. At nasabi ko na rin to before, Capable siya mag-reverse charging. So, pwede mo i-charge dito yung iba mong phone. Gagamit ka lang ng extra cable. Okay, so una nating tatas guys ay yung battery life niya. Kasi kagaya nung nasabi ko kanina, nanalo to sa best in battery life natin. At kahit yung Oppo, kiniklaim na ito yung ultimate entertainment tool natin na kayang mag-last ng matagal mula umaga hanggang gabi para sa entertainment natin. So, yun yung ginawa ko guys. Nag-play lang ako na nag-play ng video mula umaga hanggang hapon, hanggang malobat siya actually. At hindi ako na-surprise sa result. Noong 10% na lang siya guys, makikita niyo sa screenshot ngayon, nakakuha siya ng 7 hours and 26 minutes na screen on time. Kaya kung gagamitin mo siya for entertainment purposes, mag-media play ba ka lang, mag-games ka, walang problema. Sa tingin ko, mahihirapan ka talagang ma-empty yung battery ng Oppo A9 2020 sa buong araw. Pagkating naman sa charging, capable siya sa 10 watts charging. So, tenes ko din yun. So, ito yung data na nakuha ko sa pag-charge sa Oppo A9 2020. 14 minutes, meron na siyang 10%. 25 minutes, meron siyang 20%. 1 hour and 12 minutes, 50% na yung battery niya. 2 hours and 2 minutes, 80%. At na fully charged siya, 100%. 3 hours and 16 minutes. Yes, hindi yun sobrang bilis guys kasi nga 10 watts lang yun. Kaya I suggest kung charge mo siya, gawin mo yun habang natutulog ka para hindi mo maramdaman yung 3 hours and 16 minutes. Pero sulit naman kasi nga magtatagal yun ng more than a day plus capable pa siya sa reverse charging. 
At hindi lang yung battery life yung masusulit natin dito sa A9 2020. Pati yung camera niya. So tingnan natin ilang pictures na nakunan ko gamit yung camera ng A9 2020. So nakita naman natin guys dun sa mga pictures na yon na hindi tayo madidisappoint sa quality ng photos na nakunan ng camera ng E9 2020. Plus nakita rin natin kanina yung Ultra Night Mode 2.0. Talagang lumiliwana guys yung environment kapag ginamit natin yon At lastly, itong A9 2020 guys ay merong Game Boost 2.0 on top of Snapdragon 665. So itest na rin natin yun guys. So nakita naman natin doon na smooth guys, smooth yung gaming. Although hindi ko siya na-try sa Asphalt 9, for some reason hindi ko na siya makita sa Play Store gamit tong A9 2020 pero yun yung Asphalt 8. So smooth naman siya pagdating doon. Okay, so magkano ba yung A9 2020 specifically itong Vanilla Mint? So meron tong price na 15,990 pesos kasi nga special edition siya. So mas mataas siya ng kaunti doon sa iba pang color ng A9 2020. Pero kung ayaw natin ng Vanilla Mint, nandiyan pa rin yung Marine Green at Space Purple na meron price na 13,990 pesos. Okay, so yun lang muna guys. So, sana nagustuhan nyo rin yung Vanilla Mint color ng A9 2020. Katulad, nung naramdaman ko nung una ko siya nakita, sobrang ganda talaga eh. So, marirecommend ko to sa inyo kung gusto nyo ng isang phone na magtatagal all day long para sa entertainment mo. At magagamit mo din sa emergency kasi nga matcha-charge mo dito yung iba mo pang phone. Plus ayos na ayos din pagdating sa gaming at sa camera. So yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood Para sa samat sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.